concluímos nossa marcha aqui em Brumadinho, onde chegamos aqui com nossos 300 marchantes de todo o Brasil, de toda Minas Gerais. É, realizamos aqui uma caminhada desde o do alto do morro, onde a gente pôde ver o, o mar de lama ocasionado pelo crime da Vale em Brumadinho e daí caminhamos até a região onde será construído o memorial aqui para as famílias. O nosso momento aqui é de solidariedade, mas também de denúncia a essa empresa que matou e segue não respeitando os atingidos, assim como toda a bacia que foi contaminada pelos metais pesados, gerando problemas de saúde nas famílias, problemas gastos, problemas de pele. Então, neste momento, a gente encerra aqui a nossa caravana, mas com sentimento de muita luta, de missão cumprida por essa grande jornada de cinco dias, mas também de que temos muito a fazer, muita luta a ser caminhada para se fazer justiça e acabar com a impunidade, já que ninguém foi preso até hoje. Nós fizemos um processo de muita luta nesse ano de Brumadinho e começamos com o lançamento da marcha em Belo Horizonte no dia 20 de janeiro. Nós viemos desde Pompeu denunciando é, a violação dos direitos humanos nas áreas atingidas. Fizemos um processo de diálogo com toda a bacia do Paraupeba, com a região metropolitana aqui de Belo Horizonte, mas também pela boa cobertura dos meios de comunicação, a gente conseguiu dialogar com toda a sociedade brasileira. Estivemos também no, na colônia Santa Isabel, em Betim, um seminário internacional que nós fizemos uma análise do modelo energético hoje, com a presença dos 17 países também se colocando. O primeiro ponto de pauta que a gente permanece em luta é que as famílias consigam interar seus entes queridos e que tenha leis que determinem o direito dos atingidos. Hoje nós estamos à mercê das empresas que definem quem é atingido e quem não é. Pelo direito integral dos atingidos, que até hoje não foi ainda é, negociado, então nós queremos que os atingidos tenham um processo de participação e que não seja criminosa que cuide das vítimas. Estamos falando de uma empresa que em 2019 teve um lucro de 7,3 bilhões e que esse lucro não foi dividido aqui no estado de Minas Gerais, tampouco para o desenvolvimento nacional do nosso país. Estamos falando de um lucro que foi dividido entre os acionistas, rentistas, especuladores e paraísos fiscais, entre outros, que não tem nenhuma responsabilidade à nossa soberania e ao nosso desenvolvimento. Por isso que a nossa marcha e a nossa luta continua dizendo que o lucro não vale a vida. Uhum!